Good day ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications and Simplified Strategic Solutions. Our video for today is about Dr. David B. Yap Jr. the Chief Data Scientist of Publicus Asia as he tries to explain in simple terms how it is to understand what scientific surveys are. Kindly subscribe to their social media accounts, Publicus Asia. Links are provided in the description. Thank you. Before we start, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Please do not skip ads as this helps us remain independent. We shall start after the brief channel intro for a few seconds. Ahoy! Magigit isang buwan na lang ay eleksyon na. At bawat Pilipino ay taimtim na naghihintay sa magiging resulta. Sino-sino kaya ang maluluklok sa pwesto sa pamahalaan at tunay na mga ngalaga sa ating bayan? This is where surveys come in. Hanggang ngayon, isa pa rin palaisipan sa marami kung ano na nga ba talaga ang halaga ng mga survey. Totoo nga ba ito? Does it predict who wins? Naimpluensya nga ba talaga nito ang kalalabasan ng botohan? Do surveys even matter? Bilang isang statistician, batid ko ang kahalagaan ng datos sa pagpapakahulugan o pagpapatunay ng maraming bagay. At batid ko rin kung bakit maraming tao ang nag-aalangan pa rin patungkol dito. Gusto kong bigyang linaw at ipalawanag ito gamit ang pinakbet, na isa sa mga paborito nating mga Pilipino. Ang isang survey ay maiyahambing natin sa pagluluto. Upang tiyaking tama ang timpla o handa ng ihain ang niluluto nating potahe katulad nitong pinakbet, susubukan o titikman muna natin ito. Siyempre, hindi natin kakainin lahat. Because even with just a spoonful, we'll know if the dish tastes fine. This is why we don't need to survey the entire 65 million or so registered voters of the Philippines to know which candidates are leading the race. Of course, even with a spoonful, there is still a possibility that the entire dish is not yet ready to serve. Look at this pinakbet. The okra and eggplant already appear cooked, but what about the sweet potato? Probably not, because it takes much longer to cook. This is similar to the concept of the survey margin of error, or MOE for short. The MOE determines the range of possible values of the estimate generated from the sample. Kung maliit lamang ang agwat sa pagitan ni candidate A at B, mahalagang tignan ang MOE. Halimbawa, ang MOE ng isang national survey na mayroong 1,500 na respondents ay humigit kumulang 3%. Ibig sabihin, kung si candidate A ay nakakuha ng 40% at si candidate B ng 38%, mahalagang tingnan ang MOE. Nasa sakot ng 40% ni candidate A ang 37% hanggang 43% at nasa sakop naman ng 38% ni candidate B ang 35% hanggang 41%. Ang nakikita nating overlap ng mga numerong ito ang nagsasabi sa atin na ang dalawang kandidato na ito ay nasa isang statistical tie. Sa kabilang banda, kung ang boto ni candidate A ay 45% at ang boto naman ni candidate B ay 35%, maituturing na lagpas ang nakikitang lamang ni candidate A sa 3% margin of error. Sa pagluluto, kung mas maraming kutsarang pinakbet ang kakainin mo o titikman o di kaya ay mas malaki ang ginamit mong kutsara, ay eh mas matitiyak mo ang lasa o sarap nito. Pero, syempre, hindi natin ito karaniwang ginagawa kasi mauulam pa natin ito. Our pinakbet is now ready. Mas masarap pag mainit pa itong inahanda. This is the same with surveys. They are more accurate and significant when served hot or when the results are released as soon as possible. Base dito, ang isang survey na isinagawa noong Desyembre na ngayong Abril lang isinapubliko ay maaaring hindi na sumasalamin sa kasalukuyang sentimiento ng taong bayan. Kung masarap pa itong pinakbet ngayon, maaaring hindi na mamaya kasi malamig na. Bukas, baka mapanis na ito. Mm -hmm. 
Kaya sinisikip namin sa publikus na agad ipahayag ang resulta ng survey na isinigawa nito sa publiko. Hindi dahil gusto namin ikondisyon ang isipan ng taong bayan o impluensyahan kung sino ang dapat na iboto. Nais lamang po namin ipaalam sa mamamayan ang mga pangyayari hinggil sa halalan. Ano, ayos ba? Sarap bro. Kung ating isipin, may pahalagang papel na ginagampanan ng surveys lalo na sa panahon ng eleksyon. Binibigyan boses nito ang mamamayan na ipaabot ang mga hinahangad nito lalo na kung ano at sino ang karapat dapat na mamuno ng ating mga komunidad at ng ating bansa. Bukod pa rito, nakakakuha ang publiko ng datos na po pwede nilang gamitin para sa makabunuhang talakayan ukol sa halalan. Salamat po sa inyong panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na pahayag election survey. That is indeed a very clear explanation of how scientific surveys are. What do you think? Kindly share your thoughts in the comment portion. We hope that through this video, produced by Publicus Asia, the scientific surveys can be understood better by most of us. Please don't forget to subscribe to their social media accounts. Thank you to all our subscribers and viewers. We have reached the end of this video. In behalf of my partner Rina and the rest of the Splat Communications and Simplified Strategic Solutions team, thank you. Till next time. Stay safe. Rosa out. Bye.